ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சுவையான கடலை மாவு மற்றும் ரவா சேர்த்த ஒரு பர்ஃபி பேசின் பர்ஃபின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் செய்கிறது முதல்ல இதுக்கு ஒரு கடாயில் நல்லா அடி கனமான கடாயாக வச்சுக்கோங்க அதில் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு நெய் அல்லது வெண்ணெய் ஸோ அரை கப் வரணும் எதாக இருந்தாலும் நெய்யாக இருந்தாலும் சரி வெண்ணெயாக இருந்தாலும் சரி நான் எடுத்துருக்க அளவு வந்து நல்லா அரை கப் அளவுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் கடலை மாவு ஒரு கப் ரவா கால் கப் கடலை மாவு ஒரு கப்னால் ரவா வந்து கால் கப் இருக்கணும் இது வந்து இப்போ இந்த நெய்யில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நெய் வெண்ணெய் எது சேர்த்துருந்தீங்கனாலும் அதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் ஸோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் கொஞ்சம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டே செஞ்சிங்கன்னா கலர் மாறாமல் இருக்கும் எனக்கு வந்து இந்த பாத்திரம் கொஞ்சம் கனம் கம்மியாக இருக்கனால கலர் வந்து நல்லாவே சேஞ்ச் ஆகிறது தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாகவே சிம்மில் வச்சு கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் இந்த மாதிரி கலர்லே லாஸ்ட் வரைக்கும் செய்யணும் இன்னும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் கலரில் வரும் நான் காமிச்ச ஒரு கலர் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப அடி கனமான பாத்திரத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி பொறுமையாக செய்யலாம் ஏலக்காய் தூள் வந்து ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க அளவுகள் வந்து நான் சொன்னதில் மாறுபடாமல் இருந்தால் பர்ஃபி வந்து நல்லா டைட்டாகவும் உங்களுக்கு அது செட் ஆகுறது கரெக்டாகவும் இருக்கும் ஒரு கப் கடலை மாவுனால் கால் கப் ரவா இப்போது கால் டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்தாச்சு அரை கப் அளவு நம்ம வந்து நெய் அல்லது வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் முக்கா கப் சக்கரை சக்கரை வந்து உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து இந்த அளவுக்கு முக்கா கப் எடுத்திருக்கேன் சக்கரை பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு இதில் சேருங்க இப்போ சக்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா வந்து உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் இலகி வர்ற மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் இடையில் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நெய் கூட போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் எரியும் இது வந்து கலர் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க எனக்கு வந்து நல்லா டார்க்காக வந்துருச்சு பட் வந்து டிசைரபிள் கலர்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இப்போ இருக்க இந்த ஸ்டேஜ்லேயே உங்களுக்கு இருக்கிறது தான் நல்லது கொஞ்சம் கை விடாமல் நீங்கள் வந்து கிளறிக்கிட்டே இருந்தால் அந்த நல்லா பச்சை வாசனை ரவா கடலை மாவு இதில் உள்ள பச்சை வாசனை நல்லா போகணும் இது வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா நல்லா வந்து ஒரு கிறிஸ்பினஸும் கிடைக்கும் அதே சமயம் சாஃப்ட்னஸும் இருக்கும் கிறிஸ்பினஸ் எப்படி வருதுன்னா அந்த ரவாவோடது பர்ஃபினாகவே நமக்கு கொஞ்சம் சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அந்த ரவா சேர்த்துருக்கனால கூடுதலாக கொஞ்சம் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை நல்லா அந்த கலர் இதாகிற வரைக்கும் இன்னுமே நீங்கள் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா அந்த லைட் கலர்லேயே நீங்கள் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கணும்னா கீ தடை வச்சுக்கோங்க பிளேட் இல்லைனா கேக் ட்ரே மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா குழியாக அதில் செட் பண்ண நல்லாயிருக்கும் எங்கிட்ட அந்த ட்ரே இல்லாதனால நான் நார்மலாக ஒரு பிளேட்டில் கீ மட்டும் தடவி வச்சுருக்கேன் அது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு இது இதாக ஆயிடுச்சு ஸோ எல்லாமே நல்லா கரெக்டாக அந்த செட் ஆகி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதில் கீ தடவி இந்த பிளேட்க்கு மாற்றிட்டேன் மாற்றிட்டு நீங்கள் எந்த ஷேப் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை ஃபஸ்ட்டு செட் பண்ணி விட்டுருங்க பர்ஃபினாக யூஸ்வலாக ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் வந்து இது மாதிரி நல்லா ஷேப் பண்ணிக்கிறேன் மேலே வந்து கீ தடவிடுங்க ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து கீ தடவிட்டு அதால் ஃபுல்லாக தடவுனீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகுறது நீங்கள் கண் கூட பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் எடுக்கும் இது ஆற ஹாஃப் அன் அவர் டு ஒன் ஹவர் எடுக்கும் ஆறுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணிடணும் இந்த சூடுலேயே இன்னும் கொஞ்சம் நெய்யை வந்து மேலே லைட்டாக தடவிட்டு நீங்கள் தடவுறதுனால என்னென்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான ஷேப் கிடைக்கும் அதே சமயம் நல்லா இறுகி இறுக்கம் கொடுத்து உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபி வந்து நல்லா வரும் இப்போ நம்ம கரெக்டாக எல்லாத்தையுமே தடவி கீழே வச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா பாதாம் பருப்பு அப்புறம் பிஸ்தா பருப்பு இது ரெண்டும் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து முந்திரி பருப்பு கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு விருப்பமானது கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு என்ன செய்கிறீங்கன்னா எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக நீல நீளமாக சாப் பண்ணி இதில் மேலே தூவிட்டு ஒரு தடவை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து இது வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகிரும் செட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பர்ஃபியை விட்டு ஒட்டிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு கீழெலாம் விழுகாது சூடு ஆறுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி அந்த அரை மணி நேரத்துக்குள்ளேயே வந்து இப்படி பீஸ் போட்டு வச்சுருங்க அப்போ ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆறுனதுக்கப்புறம் கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழித்து நம்ம பார்ப்போம் எங்கேயும் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் ஆறிடுச்சு நல்லா நான் வந்து ஒரு பிளேட்க்கு இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் வேறு ஒரு பிளேட்க்கு ஸோ